அப்படியே சும்மா எல்லாத்தையும் யார் யாரெல்லாம் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறாங்களோ அப்படியே இந்த போஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே ஜஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சி நீங்கள் என்ன இருக்கிற எல்லாருமே அந்த ஸ்பீக்கராக வரும் யார் வேணா தாராளமாக தாராளமாக வந்து எதிர்த்து கேள்வி கேளுங்க அது ஒரு டெமோக்ரஸி அது அது திருப்பி பதில் சொல்லுவேன் பட் நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்க மாதிரி பதில் எதிர்பார்க்காதீங்க ஹாய் பாண்டா எனக்கு என்ன அப்பத்தோ ஐ ஐ ஐ ஸ்டார்க் என்னப்படுது <laughs> 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 அது ஏன் டிபில ஏதோ முறைச்சிட்டு நிக்கிற ஏதோ இமயமலை ஏற மாதிரி கெவின் ஹை அவர் பிசி பிசியா இருக்கா நினைக்கிறேன் ஸ்டார் ஹை பண்ணான் டோடிடா என்ன டிபில என்ன முறைச்சிட்டு நிக்கிற என்னாச்சு இந்த பக்கம் பாத்து கரண்ட் கண்ண அப்படி பாட்ட ஒயிண்டு நிக்கிற என்ன என்ன மேட்டர் கெவின் ஹை ஹை ப்ரோ ஹவ் இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு நடிக்க தெரியாதவன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் இருக்காரு கணிஷ் ராஜ் அப்படின்ட்டு <laughs> 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 தஞ்சாவூர் கல்வெட்டுல தான் யோசிக்காம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எப்படி சொல்ற ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும் இல்லையா எனக்கு அது அது அப்படியே உள்ள இன்பான் போல அதை கட்டி நீங்க பேசுனீங்கன்னா இப்ப இல்ல ஒரு காலேஜ் டைம்ல இருந்து எப்படின்னா கூடம் தான் யாராவது பண் பண்ணிட்டு சிரிக்க வச்சுக்கிறதுதான் அது ஒரு ஹாபி மாதிரி ஆகி போச்சு அது அப்படியே எப்படி சொல்றது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துச்சு இப்ப என்ன நான் நிக்க வச்சு என்ன இதே மாதிரி எனக்கு பண் வரும்னு கேட்டா எனக்கு வராது எனக்கு தெரியுது நானா யோசிச்சா பட் ஒருத்தங்க கான்வர்சேட் பண்றப்போ ஜாலியா ஒருத்தாட்டமேட்டிக்காவது <laughs> 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 நீங்க திட்ட போறீங்கன்னு நினைச்சா அந்த நேரத்துல வந்து நல்ல கைண்டா பேசுவீங்க சில நேரத்துல இந்த நேரத்துல இப்ப ரூடா பேசணும்னு பார்த்தா சொல்லுடா ஆமாடா நான் அப்படிதான்டா நான் மோசம் வரந்தாண்டா அதுக்கு வேண்டிய வரும் ப்ரோ உங்களோட ஸ்பீச் ஜென்ரலி என்னடா ப்ரோ நான் வந்து நான் வந்து ரா ப்ரோ நான் எது போட்டு எனக்கு ஒரு லேயர் போட்டு நான் மறைச்சுக்கிறது இல்லை நான் இதுன்னா இதுதான் அப்படிங்கறது வந்து நான் தெளிவா எல்லாத்துக்கும் காமிச்சிடுறேன் யூ அக்செப்ட் மீ ஃபார் வாட் ஐ எம் இல்லைன்னா யூ ரிஜெக்ட் மீ ஃபார் வாட் ஐம் நான் இல்லாத ஒன்றா நான் உனக்கு காமிக்கவே இல்லை அதை விட்டு வந்து குடஞ்சிட்டே இருக்கக்கூடாதுங்க அவனுக்கு இவனு இப்போ இப்போ வந்தான்ல ஒருத்தன் அவன் வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டோட தான் வர்றான் நான் இப்படி தான் இவன் இப்படி தான் அப்படின்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டோட வர்றான் அவனை வர்றேன்னா நீ பேசவே பேசாது உட்காந்து டிசைன் பண்ணிட்டு இதாக கலாச்சிட்டு போ இங்கே வந்து என்ன என் கூட சண்டை போட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ இது ஓன் ஸ்பேஸு நான் வர்றேன் அப்படின்னா நீ என்னை கூப்பிட்டு இழுத்து வச்சு திட்டலாம் இது என் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறப்ப உன்னை ஆட் பண்ணுவேன் ரிமூவ் பண்ணுவேன் என்ன வேணா நான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு <laughs> 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 <laughs>
ஹை ஹை பிரசாந்த் bro just one thing like நீங்க அந்த ஸ்பேஸ்ல வரீங்களா கார்த்திக் ஸ்பேஸ் मोस्टலி நான் நீங்க வர பார்ட் மட்டும் தான் கேட்பேன் मोस्टலி ஃபன்னா இருக்கு நீங்க வந்து நான் ஒரு சில தடவை இல்லனா ரொம்ப சீரியஸா போயிட்டு இருக்கேன் நீங்க வந்தாதான் எந்த இது வந்தாலும் கொஞ்சம் ஜாலியா ஃபன்னா போயிட்டு இருக்கு bro இப்போ நேத்தே அவர் கோபப்பட்டு போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் என்ன bro பிரசாந்த் இல்ல brother இப்போ என்ன என்ன brother இல்ல என்ன இல்ல எனக்கு கோவம் எல்லாம் வராது bro அது அவ்வளவு எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சரி என்னன்னா brother அது அது என்ன என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அது ரொம்ப க்ரௌடட் ஆகிருக்கு சில டைம் க்ரௌடட் ஆகிட்டு உக்காந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஒப்பீனியேட்டடா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நேத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அவன் என்னங்கிறாங்க ஒரு எம்எல்ஏக்கு வந்து பெரிய பவர் இருக்கு ப்ரோ அது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அரசியல் தெரிஞ்ச எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எம்எல்ஏங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பதவி அது அப்போ அது இல்லை அப்படிங்கிறப்ப என்னடா ரே போடா அப்படின்ட்டு அதை போட்டு என்னால் இழுக்க விரும்பல நான் அது ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி மொக்க ஜோனுக்கு போயிட்டு இருந்துச்சு சரி ஓகே ஒரு அரை மணி நேரம் ஆமாம் எனக்கு எனக்கு சில டைம் டக்குன்னு தோணும் போ இதை கட் பண்ணிட்டு போயிடலான்ட்டு கட் பண்ணிட்டு நான் அம்பாட்டி தூக்கி ஃபோனை தூக்கி விசிட் நம்பர் படுத்து தூங்கிடுவேன் அவ்வளோதான் ஸோ அது அது இழுக்கிறக்கு எனக்கு பிடிக்காதுங்க அதை உட்காந்து அப்படியே மேனேஜ் பண்ணி அப்படி கொண்டு போய் வேற எதுக்கு போய் அண்ட் இன்னொன்று அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹெவி கான்வர்சேஷன் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபன் பண்ணுறக்கே வராது வைக்கல <laughs> 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 டைட்டில் ஆ இல்ல ப்ரோ டைட்டில் இன்னும் வைக்கல ஒரு நாலஞ்சு டைட்டில் ஒரு டெனடேட்டிவா ஒரு ரிசர்ச் பாயிண்ட் டிசிஷன் போயிட்டு இருக்கு பட் நிச்சயமா தெரியும் உங்களுக்கு அடுத்த டைரக்டர் யாரு டைரக்டர் டைரக்டர் வந்து டிக்கிலோனாவோட டைரக்டர் பிரதர் கார்த்திக் யோகின்ட்டு சோ அவர் தான் டைரக்ட் பண்றாரு ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கும் ப்ரோ எனக்கு ஸ்கிரிப்டா தெரியும் சோ ரொம்ப எப்படி சொல்றது ட்ராவல் ஆகுற மாதிரியா என்ன ப்ரோ சூப்பர் <laughs> <laughs> எனக்கு அவர் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் ஃப்ரெண்ட் ப்ரோ எனக்கு வந்து அவரோட எனக்கு அங்க அவரு அந்த ஃபர்ஸ்ட் படத்துல இருந்தே எனக்கு ஃப்ரெண்ட் அவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் அவர் வந்து பேஸ்ல ஜாலியா பைக்ல அவர் ஆக்சுவலா வந்து அவர் காரே காரே பிடிக்காத அவருக்கு பைக்ல போயிட்டு ஜாலியா ஃபன் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ட்ரேட் சென்டருக்கு பின்னாடி அவர் போயிட்டு இருக்கோம் அப்போ இருந்து அவருக்கு எனக்கு ஃப்ரெண்டு ஸோ அவர் அவர் கூட நான் நிறைய பர்சனலாக உட்காந்து அவங்க அவங்க ஒய்ஃப் பொண்ணுங்க பொண்ணு அவங்க எல்லாம் எல்லாரும் உட்காந்து உட்காந்து ஜாலியாக பர்சனலாக உட்காந்து நிறைய பேசியிருக்கோம் பட் இன்டர்வியூ எடுக்குன்னு தோணவே தோணும் சில டைம் அப்போ வந்து ஆக்சுவலாக அவர் இன்டர்வியூ யாருக்குமே தர மாட்டார் அப்போ அந்த பாயிண்ட்ல ஸோ ஐ திங்க் இப்போ நீங்க சொல்ற கேரக்டருங்க திருப்பியும் ஜாலியாக உட்காந்து ஒரு என்ன <laughs> உங்களோடது <laughs> 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 இன்னொன்னு இந்த 
க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ணி படம் எடுக்கறேன்னு சொன்னாங்கல அது என்னாச்சு ஏதோ அப்டேட் இருக்க யார் யார் ப்ரதர் யூடியூப் சேனல்ஸ்ல ஒருத்தங்க க்ரௌட் ஃபண்ட் பண்ணி படம் எடுக்கறேன்னு சொன்னாங்கல அதெல்லாம் நடக்க ஆமா ஆம் ப்ரதர் அது ஏய் ப்ரதர் அது ப்ரதர் சினிமா எல்லாம் அப்படி டக்கனி எடுத்து ப்ரதர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ற பார்ட்னர்ஷிப்லயே அவ்வளவு பஞ்சாயத்து இருக்குது உண்மையாலுமே பரிதாபம் பிரதர் ஏன்னா உண்மையாலுமே அவங்க அவங்க பேர் கரெக்டா தான் வச்சிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் தே ஆர் நாட் சம்மன் மக்களை ஏமாத்தி எனக்குறாங்கன்னு <laughs> Uh, they are good people, brother. I know them personally. They are good people, brother. They are good people. They are not good people. Like, if there is someone blocking... No, they are good people, bro. Even, brother, if you are a good person, 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 brother, if you are a good person, 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 நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு யூடியூப்ல போக்கஸ் பண்ணாலே போதும் பிரதர் அவங்க ஏன்னா பரிதாபங்கள் அப்படிங்கிறது ஆமா எப்படின்னா பரிதாபங்களோட எபிசோட்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி வடிவேலு காமெடி வந்து லைஃபோட ஒரு பார்ட்டோ எப்படி கவுண்டர் காமெடி லைஃபோட ஒரு பார்ட்டோ அந்த மாதிரி பரிதாபங்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஜோக் அதாவது அவங்களோட தமிழ் கல்ச்சரோடயே அவங்க ஒன்னு ஆயிட்டாங்க இப்போ அவங்க இல்லாம இந்த கம்பி கட்டுற கதை இல்லாம நம்ம நம்ம பேசுறது கூட கிடையாது நம்ம ஒரு கான்வர்சேஷன் கூட பண்றது கிடையாது அந்த அந்த அளவுக்கு பிகம் வெரி ரெலவென்ட்டுங்க அவங்க ஒண்ணு இல்லைங்க இந்த மாதிரி வார வாரம் ஒரு வீடியோ சமயம் போட்டாங்கனாவே போதுங்க அவங்க லைஃப் டைம் காசு இருக்கு இன்கம் இருக்குங்க எடுத்துட்டு <laughs> 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 இல்ல ப்ரோ என்னன்னா இல்ல ப்ரோ க்ரௌட் பண்டிங்கிறது ஒரு ஒரு அது ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு விஷயம் பிரதர்து அது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ஆகும் அதுவும் வந்து க்ரௌட் ஃபண்டிங் பிரதர் க்ரௌட் ஃபண்டிங் ஃபார் குட் காஸ் அது வேற நீங்க ஒரு விமிலா மூலமா ஒருத்தருக்குங்களுக்கு வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஹெல்ப் வாங்கி தரலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸிங்க பட் படங்கிறப்போ பிரதர் ஆயிரம் கேள்வி இருக்கும் ஏன்னா சினிமா நாம நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது பிரதர் இன்னைக்கு நீங்க பூஜை போட்டு நாலு மாசத்துக்குள்ள வந்து அவங்க அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க பூஜை போட்டு கிட்டத்தட்ட மூணு நான் மூணு வருஷம் ஆச்சு நினைக்கிறேன் சோ சினிமா வந்து பிரதர் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே மாசத்துல முடிஞ்சிடும் சில சினிமாக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முடியறதுக்கு பத்து வருஷம் கூட ஆகும் சோ அப்படி எல்லாம் போய் நம்ம பெட் பண்ணவே முடியாது இப்போ மாட்டிக்கிட்டாங்க பட் ஐ ஹோப் இதெல்லாம் முடிச்சிடும் அவன் சால்வ் பண்ணிருவாங்க நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியா சால்வ் பண்ணிருவாங்க நினைக்கிறேன் பட் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு நீங்க பிளாக் சிப்போட க்ளோஸ் நினைக்கிறேன் எனக்கு இப்போ நீங்க பட் அவங்க இப்போ வீடியோஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்றதை விட்டுட்டு அவங்க ஈவெண்ட்ஸ் பாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோ இல்ல ப்ரோ எப்பவுமே நம்ம வந்த இடத்த மறந்தோம் இல்ல பிரதர் நம்ம வந்த இடத்த மறந்தோம்னா போன போகுற இடம் கஷ்டமாயிரும் அது சோ ஐ திங்க் நிறைய இடத்துல கால் வைக்கிறாங்க பிளாக் ஷிப் அது அவங்களுக்கு நல்லதான எனக்கு தெரியல நடிகர்னாலே <laughs> 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 
இல்ல ப்ரோ சினிமா அவ்வளவு ஈஸி இல்ல ப்ரோ நம்ம இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ஈஸியா நினைச்சுக்கிறேன் போனா அப்படி வந்துடணும் அப்படிலாம் பண்ண முடியாதுங்க சினிமா நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் அப்படிலாம் சினிமா ஒன்றும் டொக்கு டொக்குலாம் பண்ணிட முடியாதுங்க அது புரிஞ்சாலே அண்ட் இன்னொன்று பிரதர் நான் பார்க்கறது என்னன்னா நிறைய பேருக்கு அவசரம் பொழுது எல்லாத்துக்கும் என்னன்னா ஷூட்டிங் போயிடணும் படம் கொடுத்து தரணும் முடிச்சிடணும் வந்துடணும் அப்படின்ட்டு யாருக்குமே என்னன்னா அந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து டைம் எடுத்து பண்ணணும் நம்ம ஸ்கிரிப்டே ஓட்டையா கிடக்குது அதெல்லாம் அடைக்கணும் அதை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டி செலக்ஷன் எல்லாம் பொறுமையா பண்ணணும் அப்புறம் ரிவர்ஸ் பண்ணணும் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதா ஒரு 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 டெஸ்ட் ஷூட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு போர்ஷன் ஒரு ஒன் மினிட் எடுத்து பார்த்து அது எப்படி வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள போகணும் இந்த பொறுமை இல்லை போது பொறுமை இல்லைங்கிறங்காட்டிக்கு என்ன பிரச்சனைனா டக்குன்னு உள்ள போயிடுறாங்க அந்த ப்ராடக்ட் வெளியில வந்து டேபிள் எடிட் டேபிள் வரும்போது அது எவ்வளவு மோசனே தெரியுதுங்க அந்த டைம்ல என்ன ஆகும்னா காசு பூரா ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க எஸ்பெஷலி ஸ்மால் ஃபிலிம்ஸ் அவங்களால கரெக்ட் பண்ண முடியாது இருக்கிறத வச்சு தேத்தி கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா நிறைய சுமார் படங்கள் வருது இப்போ இது எவ்வளவு சொன்னாலும் மாற மாட்டேங்குது பிரதர் அதான் பிரச்சனையா இருக்கு மலையாள <laughs> 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 என்னோடு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒரு ஐட்டம் சாங் வச்சா சம்பாரிச்சா அப்படிங்கறத விட ஒரு பர்பஸ் இருக்கணும் பெரிய லாபம் மராட்டி மரவாள என் ப்ரொடியூசர் வந்து நட்டமா இருக்கக்கூடாது ஒழுங்கா உட்காந்து பேஸ்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணி சின்சியரா அதை வந்து வெளியெடுத்து வரணும் இன்னொன்னு என்னை நம்பி நடிச்சவங்க எல்லாருமே எல்லாத்துக்குமே அதுக்கப்புறம் கெரியர் வந்து நல்லா இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாம் நடக்கணும் இப்ப இந்த மைண்ட் செட் இருக்குங்களா இந்த மைண்ட் செட்டோட ஒரு ப்ரொடியூசர்ட்ட போறீங்க எனக்குவாங்கிறப்ப <laughs> 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 சோ அது நீங்க எப்ப எடுத்தாலும் எடுக்கலாம் அந்த படம் அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு என்னன்னா நான் பொறுமையா போய் இத வந்து ஸ்கிரிப்ட வந்து பிச் பண்ணுவேன் அதுல வந்து உண்மையான தவறுகள் இருந்து யாராவது சுட்டி காட்டினாங்கன்னா திருத்திக்குவேன் பட் இல்ல அவங்க ஒரு ஃபார்முலா நினைச்சுக்கிட்டு இதை மாத்தணும்னு நினைச்சாங்கன்னா நான் மாத்த மாட்டேன் ஆபியஸ்லி மாத்த மாட்டேன் மாத்த மாட்டேன் நான் அது ஒரிஜினலுக்கு வந்து யாரு என்ன நம்பி வராங்களோ அவங்க வந்து ப்ரொடியூசர் ஆகி நான் உட்காந்து நான் ரொம்ப நம்பிக்கையே என் ப்ரொடியூசரை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு வேலைக்கு பார்ப்பேன் அவ்வளவுதான் நடிகர்கள்ங்க <laughs> 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 ஒரு 
டேரக்டர் வந்து நல்ல சீனி போட்டாருன்னா ஒண்ணு பண்ணுவாரு உனக்கு ஒரு சீனி போட்டாருன்னா அவர் அதுக்கேத்த மாதிரி சூப்பரா ஒண்ணு பண்ணிடுவாரு சோ ஐ ஹோப் பிரதர் நாம அவங்களுக்கு தேனும் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் பிரதர் சோ ஃபுல் டைம் ஆக்டர்ஸ் அவங்க சோ கண்டிப்பா புடிச்சு மேல வந்துருவாங்க பிரதர் இப்போ ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கர்ல இருக்கவங்க யாரும் பேசுங்க பேசலன்னா மத்தவங்களுக்கு ஆகு யா ஆமா ப்ளீஸ் ஆமா ஆ ப்ரோ இதெல்லாம் சொல்றீங்களே ஒரு क्वेश्चन ஆஃப்லைன் சேனல்ல ஏதோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ற மாதிரி இல்லையா only ஆன்லைன் மட்டும்தானா ஏது பிரதர் The T-shirt, track points, uh, six months, brother, uh, 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 popular spot. Uh, 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 spot uh, uh, parking. Uh, 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 first start, brother. Madras, uh, click uh, 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 next to Bangalore. Next Bangalore to எனக்கு பிரச்சனை என்னன்னா இந்த காஸ்ட வந்து ஏத்திட கூடாது ப்ரோ இப்ப நான் ஒரு கடை போடுறேன் அப்படின்னா அதோட அந்த அந்த காஸ்ட் எல்லாம் அந்த வாடகை அந்த இத நான் இந்த இது ஆன்லைன்ல பண்ற பர்பஸ் என்னன்னா நான் இப்ப ஓப்பனா சொல்றேன் அந்த பண்ணிருக்க அந்த பிளைன் டி ஷர்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த நூல் இருக்குல்ல அந்த நூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் கூட போட மாட்டாங்க சில எக்ஸ்போர்ட் ஐட்டம்ஸ்ல கூட அந்த நூல் அந்த குவாலிட்டிக்கு போட மாட்டாங்க நான் அதை வந்து போய் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி உக்காந்து இருபது நாள் கழிச்சு வாங்கிட்டு வந்து அந்த நூலை வந்து போட்டிருக்கணும் நான் ஸோ அவ்வளோ வேலை இருக்கு இப்போ அதில் அந்த அந்த பிளைன் டிஷர்ட்டு நீங்கள் எடுத்து அது நூற்றி தொண்ணூறு ஜிஎஸ்எம்ங்க நான் பண்ணியிருக்க பிளைனு அந்த பிளைன் டிஷர்ட் எடுத்து போட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்போ போடுங்க உங்களுக்கு அது வந்து அப்படியே கட்டி பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அந்த நூல் அவ்வளோ அட்டகாசமான நூல் இருக்கும் நான் இதையை வந்து என்னென்னா அது நியாயமாக அதை கொடுக்கணும்னா ஐநூற்றி தொண்ணூத்தி முறை கொடுக்குறேங்க நான் எப்படி முந்நூற்றி தொண்ணூத்தி முறைக்கு அதை கொடுக்க முடியுதுன்னா நடுவில் இருக்கிற எல்லா புல் ஷீட் காஸ்டையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிரதர் எனக்கு ஸ்டோர் இல்லை எனக்கு வந்து நிறைய மேனேஜர்ஸ் இல்லை நான் ரொம்ப எல்லாரும் சேர்த்து இருக்கிற வச்சு நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு வர்றோம் எனக்கு தெரியும் எனக்கு நிறைய ஸ்டைல் நல்லா இல்லைன்னு தெரியும் பட் ஆனால் சிம்பிளாக கொடுத்தாலும் ஒரிஜினலாக அதை நல்லதாக கொடுப்போம் அப்படிங்கிறதா பாயிண்ட்டுங்க ஒரு ஒரு பெரிய இது என்ன ப்ரோ இப்போ இந்த கடை போட்டோம்னா அதனால இதோட விலை ஏற்றிடக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன் நான் அதான் மேக்ஸ் இப்போ நான் இந்த இப்போ காலர் ஷர்ட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நேற்று கூட போட்டு சுற்றிட்டு இருந்தால் ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு அது அதோட அவுட் வந்து ரொம்ப ஹாப்பி பட் வேலை செய்கிற மேனேஜர் என்ன இவங்க எல்லாம் எங்களோட சண்டை ஆனால் இது வந்து ஐநூறுரூவாய்க்கு கீழே விற்றீங்கன்னா அப்பாய் போயிடும்னா ஏன்னா நமக்கு அவ்வளோ காஸ்ட் இருந்ததுன்னா அப்படி இப்படி நாங்கள் இல்லைன்னா அது எனக்கு புரியுதுன்னா எனக்கு ஐநூற்றி தொண்ணூறு முறைன்னு போட்டுடலாம் ஆனால் நம்ம பர்பஸே என்னென்னா ஒரு செம்ம ஹை கிளாஸ் ஐட்டத்தை வந்து மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் ஈஸியாக வாங்குறதான இந்த பிஸ்னஸோட பர்பஸு அப்ப அந்த பர்பஸ் பீட் பண்ணிட்டு என்னன்னா லாபம் வைக்கிறோம் நமக்கு அசல் வந்தா போதும்னா அது வந்துடும்னா கஸ்டமர் பெரு பெருகு லாபம் வரும்னா சின்ன அளவு பண்ணா கூட போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து என்னன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சும்மா ஆத்திர ஆண்டி இவன் வந்து இவன் லாபம் பெருசா உண்மையா சொல்ற பிரதர் ஆக் பண்ணிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் இஷ்யூவோ ஏதாவது சின்ன இஷ்யூன்னு சொன்னவங்களுக்கு கூட ஃபுல்லா என்ன காசா அதை ரீஃபண்ட் பண்ணிட்டு நான் எந்த கேள்வி கூட கேட்கல எனக்கு நீங்க திருப்பி அனுப்பினீங்கன்னா என்ன எதுவும் கூட கேட்கல மேக்சிமம் எல்லாத்தையும் திருப்பி காசு அனுப்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு என்னன்னா நான் ஒரு ஒரு ஆப்பிள் ஃபோனுக்கு என்ன ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்களோ அதை கார்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதை என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியல இன்னும் பட் எனக்கு என்னன்னா அதை கொடுக்கணும் கஸ்டமர் தான் தெய்வம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரணும்னு நான் சாப்பிடும் ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்டோர்ஸ் வந்து இந்த விலை ஏற்றிடக்கூடாதுன்னு பார்க்குறோம் ப்ரோ அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டுட்டு இருக்கிறோம் முப்பதுக்குறானுங்க <laughs> 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 ஸோ அதை காட்டிக்கு நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜுமே இல்லை ப்ரோ அந்த ஒரே காரணத்துக்கு அடுத்து தான் வெப்சைட்ல வச்சு ஓட்டிட்டு இருக்கணுங்க இது என்னன்னா இது ஹை காஸ்டா இருந்ததுன்னா போயிடலாம் போகுது நான் ஹை காஸ்ட் ஆனால் பண்ண முடியாது ஏன்னா அப்படி பண்ணால் என் பிஸ்னஸ் மாடல் கொலாப்ஸ் ஆயிடும் ஸோ எனக்கு என்னன்னா அந்த மிடில் கிளாஸ் அவங்க போகணும் எனக்கு இன்னுமே கம்மி பண்ணும் ப்ரோ விலைய நான் நான் வந்து இந்த நூல் நூல் எடுத்தப்ப இருக்கிறதே ஹையஸ்ட் இருந்ததுக்கு நூல் விலை அதுல எடுத்துமே நான் இந்த விலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு இன்னும் லோ ஆச்சுன்னா இன்னும் கம்மி பண்ணுவோம் நினைச்சேமா அடுத்த வாழ்ந்து இப்போ ஹூடி பண்ண போறேங்க ஹூடிஸ் வந்து நார்மலா வந்து பார்த்தீங்கன்ன
எல்லா பக்கமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் விற்கிறானுங்க எனக்கு என்னன்னா சிக்ஸ் நைன்டி நைனுக்கு பண்ண முடியுமான்னு பாத்துட்டு இருக்கேன் நான் குட்டிஸ் கூட டைப் வச்சுக்கோங்க நான் கேள்விப்பட்டேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கீழே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இந்தியா போஸ்ட் இருக்குல்ல நல்ல இந்த டீல் பண்றாங்க ஆக்சுவலி நீங்க வந்து தேர்ட் பார்ட்டி போறது கொடுக்கே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அதாவது நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம காசு கொடுத்த மாதிரி நல்லதா இருக்கும் ப்ரோ ஒன்னும் தப்பே இல்லையா ப்ரோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் சம்பாதிக்கிட்டு போது ஒவ்வொன்னு பெரிய எக்ஸ்பர்ட் எல்லாம் கிடையாது இதுல ஒரு ஆக்சிடென்டலாதான் இதுக்கு ஆர்மெண்ட்டுக்குள்ளது ஒருத்தர் <laughs> 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 கிடைக்கும் அதாவது வந்து நீங்க இப்போ ஒரு ஒரு டேரக்டர்கிட்டே மூணு படம் பண்றீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் வந்து ரெண்டு ப்ரொடியூசராவது மாறுவாங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த ரெண்டு ப்ரொடியூசருமே உங்களை பார்ப்பாங்க ஏன்னா எந்த அளவுக்கு டேரக்டர் எடை போடுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரையும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அசோசியேட் டேரக்டரையும் எடை போடுவாங்க அப்போ நீங்க நல்லா இம்ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு நாலு கோடி ரூபாய்க்கு பண்ண வேண்டிய படத்தை அவங்க எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு கொடுத்து பண்ணுவாங்க இது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லைங்க தே ஆல் வாட்ச் யூ எப்படி இருக்கீங்க எப்படி அந்த அந்த செட்ல நடந்துக்கிறீங்க ஆஃப் த ஸ்கிரீன் ஐ மீன் ஆஃப் த ரெக்கார்டு கூட எப்படி நடந்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஈஸியா உங்களுக்கு லான்ச் அப்படின்னு நிறைய பேர் அவசரப்பட்டு அப்படின்னு நிறைய பேர் நான் இப்போ இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட்காண்டி அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் ஹயர் பண்றதுக்கு பேசிட்டு இருக்கும் பிறகு ஒரு நாலு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் என்னன்னா அவங்க வந்தோன்னே கேட்கற விஷயமே அந்த சம்பளம் மட்டும் தானே தவிர இந்த ப்ராஜெக்ட்ல எனக்கு என்ன சேலஞ்ச் இருக்கு நான் கிரியேட்டிவா என்ன பண்ணலாம் தேவையில்லை <laughs> போய் உட்காந்து சும்மா போனீங்கன்னா ஏதோ ஒரு உப்மா படத்துல கிடைக்கும் நீங்களும் வந்து தினம் ஐநூறுவாயோ ஏதோ ஒரு பேட்டா வாங்கிட்டு இருபது வருஷம் கூட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரா இருக்கலாம் ஏன்னா நீங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் பஞ்சம் அவ்வளவு பஞ்சம் இருக்குது ஆனால் நீங்க ஜெயிக்கிற ஒரு டேரக்டரா மாறணும் அங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் வந்து அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க சில குவாலிட்டிஸ் வளர்த்தே தான் ஆகணும் அது வளர்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் சக்சஸ் பண்ணுறது இல்லாட்டி ரொம்ப கஷ்டமா போகுது டேரக்டரா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஜாயின் பண்ணணும்னா இந்த காண்டாக்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அட்ரஸ் அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கெல்லாம் ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்கணும் டிப்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை பிறகு நீங்க ரொம்ப பெருசிய டிப் எல்லாம் ஒண்ணும் தேவையில்லைங்க எல்லா ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸோட அக்கௌண்ட்ஸும் தேடி பிடிச்சி ட்விட்டர்ல ஃபாலோ பண்ணி எல்லா ட்ராக்கர்ஸோட அக்கௌண்ட் ட்விட்டர்ல ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலுமே மாசத்துக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து பத்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ரெக்வயர்மெண்ட் வந்து வருது அதுலயே உங்களுக்கு நீங்க எடுத்துருவீங்க அதுல வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து டிஎம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா போயிட்டு அண்ணா உங்க காண்டாக்ட் தாங்க அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட நேரம் பேசி அது நெட்ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிறது டேக்ஸ் டைம் நீங்க இன்ஸ்டன்டா வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணணும்னே சினிமால உங்களுக்கு எல்லாமே லிஸ்ட் வந்துடாது ப்ரோ இட் டேக்ஸ் டைம் பட் கண்டிப்பா நீங்க அதுதான் லைஃப் அப்படின்னு பண்ணீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் டூ மந்த்ஸ் நீங்க எல்லாமே எடுத்துடலாம் எல்லா காண்டாக்ட்ஸ்மே நீங்க வெளியே எடுத்துக்கலாம் இப்ப நீங்க ஒரு கொஸ்டின் ப்ரோ ஒரு கொஸ்டின் அதாவது என்னன்னா இப்ப வீக்கெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகல ப்ரோ மலையாளத்துல உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆன ஏதாவது ஒரு ஒரு சில படங்களை சஜஸ்ட் பண்ண முடியுமா பாக்கு அதை வெளியே தெரியாத மாதிரி அந்த மாதிரி 
அன்சங் ஹீரோ அந்த மாதிரி நிவீன்பாளை ஒரு படம் இருக்கு சூப்பரான ஒரு படம் எப்படின்னா அவங்க அப்பாவுடைய கடன்ல அடைப்பாரு அதையோ துபாய் ஆமா அந்த அந்த படம் நான் உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் அனுப்புறேன் நான் நிறைய படம் பார்த்திருக்கேன் அப்புறம் எல்லாம் ஒண்ணும் மண்டையில எனக்கு ஜெல்லிக்கட்டு பாருங்க இவரது ஜெல்லிக்கட்டு ஜெல்லிக்கட்டு வந்து இவரோடது நம்ம ஆனா அதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின் இப்ப இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டா இருக்கப்ப பைனான்சியல் ஸ்டெபிலிட்டி எவ்வளவு முக்கியம்னா இவ்வளவு காசு சேர்த்து வச்சுட்டு உள்ள வர்றது அந்த மாதிரி வெளிநாட்டுலாம் <laughs> 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 அந்த பையனை வந்து பாத்தீங்கன்னா எறும்பாடு மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் அவங்களே எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து வளர்த்து விடுறாங்க ஸோ உங்க அப்பா அம்மா என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கண்ணு காது மூக்கு வாயி ஓடுற காலு கொடுத்து படிக்கவும் வச்சு சாப்பாடும் போட்டாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி என்னன்னா அவங்களுக்கான பேசிக் நீட்ஸ் என்னன்னு கேட்டுட்டுங்க முதல்ல உக்காந்து அதைய பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு இன்ஜினியரிங் முடிச்சோன்னே அவங்க எதிர்பார்க்கறது பெருசால ஒன்று இருக்கு அது கொடுத்தது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நம்ம பையன் சம்பாரிச்சு நம்ம காசு தந்துருவோன்னா நினைப்பாங்க அதைய பண்ணிட்டே நீங்க தாராளமா நீங்க நீங்க மனசு வச்சா தாராளமா சினிமாவே பசி பண்ண முடியும் டைம் இருக்கும் ஒரே பையனா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ தங்கச்சி இருக்காங்க தங்கச்சி இருக்காங்க தங்கச்சி கல்யாணம் இருக்கும் இதெல்லாமே இருக்கும் வெயிட் தங்கச்சியோட இருக்கிற அண்ணன்கள் அண்ணன்கள் என்னென்ன தலையிட்டி உழுவுங்கிறதால நான் ஏன்னா எனக்கு தங்கச்சி இருக்கு சோ தெரியும் சோ அப்படிங்கிறப்போ <laughs> 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 திங்கள் டு சனியோ வேலை செஞ்சீங்கன்னா ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு பிளான் பண்ணி உங்க போ உங்க கொலிக்ஸியை வச்சு சும்மா ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து பாருங்க அப்படியே சின்ன சின்னதாக லேர்ன் பண்ணுங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் ஃபினான்சியல் ஸ்டெபிலிட்டி நல்லா வந்துருச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணுறப்போ இந்த பக்கம் வந்து ஒன்று பண்ணி பாருங்க அது கிளிக் ஆச்சுன்னா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி போங்க ஸோ எனக்கும் லைஃப்ல டெஸ்பிரேஷன்ல எதுவும் இல்லை ப்ரோ கோவிட்லோ தான் குடும்பத்தின்னுங்க <laughs> 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 பண்ணுவாங்க <laughs> 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 இங்க மேக்ஸிமம் அப்படின்னா க்ரௌட் மென்டாலிட்டி தான் ஒருத்தர் நல்லதுன்னு ஒருத்தனை சொல்லிட்டாங்கன்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல் வந்து இந்த ஸ்கூல் மோசம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா திடீர்னு ஒரு லட்சம் பேர் எடுத்து போராடுவானு எதுக்குன்னே தெரியாதுங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மாசம் கழிச்சு தான் தெரியும் அதே போகஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுங்க இருந்தா அப்போதைக்கு அந்த ஹீட் ஆஃப் மூமெண்ட்ல இது வந்து இப்ப இப்ப இருக்க ஜெனரேஷனுக்கு அப்படி இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்ப இருக்க இல்ல பிரதர் இது அதை விட இருக்கு பிரதர் அதை விட பூம் இருங்க இப்போ இப்ப ஆக்சுவலா இப்ப இந்த டூ கே கிட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவானுங்கன்னா வயசானவங்க எல்லாம் பூம் இருக்கு ஆக்சுவல் பூம்பர் நிறைய டூ கேக்ஸ் தான் 
அவனுக்கு அவனுக்கு ரொம்ப ஈஸி பிரதர் அவனுக்கு நீங்க ரீல்ஸ்லயே மடக்கிடலாம் ஒரு நீங்க வந்து பெரிய ஆளா தெரியணும்னா நீங்க இங்கேயும் போக வேண்டியது இல்லைங்க நல்லா கலர் கலரா பண்ணி ரீல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெராரிக்காரோட ஒரு ஒரு முப்பது முப்பது ரீல்ஸ் போட்டீங்கன்னா முடிஞ்சதுங்க முப்பத்தோராவது நாள் நீங்க பெரிய பணக்காரன் நினைச்சுக்கலாம் ரொம்ப மேனிபுலேட் பண்றது ரொம்ப ஈஸிங்க நீங்க அதுதான் மேனிபுலேட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி ப்ரோ இங்க அவங்கள வந்து நீங்க உங்களை உங்களோட ஃபேக் இமேஜ் வச்சு அவங்கள மேனிபுலேட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி இங்க பாராட்டுன <laughs> 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 எக்ஸாக்ட்லி ஸோ அந்த அந்த மாதிரி பசங்கள்லாம் பாக்குறப்ப நமக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கு சூப்பரா அப்படின்னு தோணும் படிச்சு வேலை வந்து அவன் ஏதாவது ஒரு நியூஸ் சேனல்ல கூட போனோம் போயிடுவான் நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு நியூஸ் போட்டுட்டு இருக்கா என்ன பிரதர் இல்ல அவன் அது கேண்டி ரெண்டு டிவி வச்சுக்கிட்டு வீட்டுல உட்காந்து பாத்துட்டு இருக்கானா அதே மாதிரி உட்காந்து லேப்டாப் திறந்து வச்சுக்கிட்டு எல்லா அக்கௌண்ட்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி ஸோ அப்ப என்னன்னா அவன் அவனோட இந்த விஷயத்துல வந்து அவன் ரொம்ப சின்சியரா இருக்கானுங்க அது குட் தானுங்க அது நல்ல நல்லது தானுங்க நானும் டூ கே கிட்ட தான் ப்ரோ நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் ரொம்ப மேனிபுலேட்டிவா இருக்கு எங்க ஜென்ரேஷன் என் கூட படிக்கிற பசங்களே சொல்றோம் ஈஸியா இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆயிடுறாங்க டக்குன்னு இன்ஃபுளுன்ஸ்லோட ப்ரோ கேட்டு அசால்ட்டா பண்ணுவானுங்க ப்ரோ எவனையும் போட்டு மிதிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியா வரும் அதை ஒருத்தரை வந்து காயப்படுத்துறமே அவன் என்ன அவன் பாவம் அவனும் மனுஷன் தானே அவனை கொஞ்சம் தள்ளி கொடுத்து போகலாம் அதெல்லாம் கிடையாது அவன் எட்டு துணி அவனை போட்டு அட்டி அதே மாதிரி அப்ரிசியேஷன் அதே மாதிரி தான் ஒருத்த ஒண்ணுமே அவன் ஒர்த்தாவே இருக்க மாட்டான் ஏ இவனுக்கு எல்லாம் அப்ரிசியேஷன் ஆடான்னு இருக்கான் அவனு கிட்ட போய் பார்த்தோன்னா உலக ஃபேன்ஸா இருப்பான் நான் இந்த மேனிபுலேஷன் நான் எங்க பாக்குறேன்னா இப்ப ஒரு மீன்ஸ் பேஜோ ஒரு பேஜோ ஒரு ஒரு படத்தையோ ஒரு இதையோ ப்ரொமோட் பண்றாங்கன்னா அவங்க ஈஸியா ஜஸ்டிஃபை பண்ணி இது பிரிச்சிடுறாங்க இது பெய்டு ப்ரொமோஷனா இருக்கும் இதுதான் ஒரிஜினல் ப்ரொமோஷனா இருக்கும் இது இதுதான் அவங்களோட உண்மையான கருத்தா இருக்கும் ஈஸியா பிரிச்சிடுறாங்க மக்கள் பட் ஒரு சில விஷயத்துல கொஞ்சம் ப்ராக்ரெசிவா இருக்காங்க நினைக்கிறோம் எங்க ஜென்ரேஷன்ல முன்னாடி ஏதோ ஒரு பொண்ணு பொண்ணு ஈஸியா கமெண்ட் அடிச்சிருவாங்க பட் இப்ப எல்லாம் அவ்வளவு ஈஸியா இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது ரொம்ப கம்மியா அது அந்த பாப்புலேஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கூட இருக்க கேர்ள்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்றது அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்ரெசிவா தான் இருக்காங்க மெக்கானிக்கல் சினிமா தானே தெரியுது <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 அவங்க தோன்றது பண்றாங்க பட் அப்படி இல்ல ப்ரோ ரூல்ஸ் பிரேக் பண்ணலாம் தப்பே இல்ல பட் ரூல்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிரேக் பண்ணலாம் அப்படி தோன்றத எழுதி வந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ப்ரோ இங்க வந்து அதை கத்துக்கிட்டு அதை ப்ராப்பரா பண்றவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் இப்போ தெலுங்கு ஆடியன்ஸ் பிரதீப் அவரை அந்த லவ் டுடேக்கு அவ்வளவு கொண்டாடம் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஆமா ஆமா ப்ரோ பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் அங்க நீ நீ அவரோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் போய் பாருங்கல ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் போய் பாருங்கல பாத்தம் பாத்தம் நீ சொல்ற அந்த அந்த ஸ்கிரீன் ப்ளே அந்த இதுனா அங்க அவ்வளவா இருக்காது பட் அவர்க்கே அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தா நம்மள எடுத்தோம் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்கு ம் ஆமா மேபி நான் சொல்ற தப்பா கூட இருந்திருக்கலாம் இல்ல இல்ல அவங்க தோன்ற ஐடியா ஏதாவது பண்ணி முட்டி மோதியாவது வெளியில வந்துறணும்னு பாக்குறாங்க வந்தோடனே அந்த இடத்துல இருந்துகிட்டு அதை தக்க வைக்கிறதுக்கு 